Hi guys, welcome to the first video of class 11th chemistry, which is called some basic concepts of chemistry. And yeah, ये हमारा 11th chemistry का सबसे पहला chapter है और सबसे ज़्यादा ऐसा chapter है कि you know it makes you realize that what you have chosen and uh, which means science is your major subject. ठीक है. So this is going to be a small ride to knowing what you have chosen. So this is just an introductory video of that. So welcome to this, and this is just a part one. And ये जो chapter है some basic concepts of chemistry ये हमारा covered है कुछ around five six videos में. And I hope कि उन पांच छह videos को देख लेने के बाद you will be able to practice and do all the questions. And uh, let's hope for the best. So let's start. तो जैसे कि तुम देख रहे हो ये एक स्लाइड है फिल्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट यहाँ पे एक स्कूल तुम्हें दिख रहा है ट्रेन है पीपल है कार्स है बसेस है ग्रोसरी स्टोर है एंड व्हाट नॉट बिल्डिंग है राइट right? तो एक बहुत ही बिजी सी रोड हमें दिख रही है और सब चीज का नाम अलग है, है ना ट्री का नाम ट्री होता है डस्टबिन का नाम डस्टबिन होता है हम लोग दोनों को एक नाम से नहीं बता सकते सो बेसिकली द पॉइंट इज की सबका नाम अलग अलग है ठीक है और यार तुम ऐसी केमिस्ट्री को मुश्किल बोलते हो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सब कुछ एक है एग्जैक्टली एवरी थिंग इज नथिंग बट मैटर राइट तो यार ये डेफिनेशन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं एनी थिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर है ना ये तो बहुत पहले से पता है हमें ये बात लेकिन ये बात की गहराई ये है यार कि सब कुछ ही मैटर है यू कॉल अ पेन यू कॉल अ पेंसिल यू कॉन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ऑन अर्थ इफ इट हैज मास एंड इट हैज एंड ठीक है याद से एंड ऑप्शन नहीं है दोनों होने चाहिए मास भी और स्पेस भी देन दैट इज कॉल्ड मैटर तो आई होप नाउ यू क्लियर विद व्हाट एक्चुअली मैटर इज मैटर इज बेसिकली एवरीथिंग जो भी आसपास है सब मैटर है एयर भी मैटर है ठीक है क्योंकि एयर का भी चलो हमें दिखती नहीं है बट उसका एक मास होता है और उसकी एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो है ना तो मूविंग ऑन सबसे पहली बात तो ये यार कि तुम जितनी भी साइंस पढ़े पढ़ोगे चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो इट इज जस्ट रिजल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी साइंटिस्ट्स को क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसे वो कैसे ये ऐसे क्यों नहीं वो वैसे क्यों नहीं एंड दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द साइंस विच वी स्टडी टूडे राइट सो दिस इज अ कोर्ट विच इज सेट बाई समी वेरी पॉपुलर इन दर फील्ड नन अदर देन ओके मूविंग ऑन सो जोक्स अपार्ट जोक्स अपार्ट साइंटिस्ट को यार क्यूरियोसिटी हुई कि किसी भी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है राइट सो दे सेट कि यार ठीक है अगर हम कोई भी चीज लें और उसको तोड़ दें और तोड़ें एंड तक तोड़ें तोड़ते जाएं बट तोड़ते ही जाएं मतलब इतना तोड़ दें कि हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे पॉइंट पे जो फर्दर डिविजिबल नहीं होगा ठीक है अब यार तुम एक स्लाइड पे एक यू नो एक सर्टन मेटल को टूटते हुए देख रहे हो बट एक्चुअली वो साइंटिस्ट ने नहीं सोचा मतलब मैं बात कर रही हूँ बहुत पहले की मतलब सेवनटीन एटीन सेंचुरी की बात कर रही हूँ मैं ठीक है उस टाइम पे साइंटिस्ट ने सोचा यार इतना भी नहीं इससे भी ज्यादा तोड़ू अब मैं स्लाइड पे दिखा नहीं सकती बट दे वॉन्टेड टू ब्रेक इट टू अ लिमिट जहां पे हमें वो चीज दिख भी नहीं रही है ठीक है उस लेवल तक तोड़ोगे तो हमें कोई ऐसी एंटिटी मिलनी चाहिए जो कि इतनी छोटी है कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती वो उस चीज की गॉड एंटिटी होगी मतलब उसको अगर तुम रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो तुम्हें दोबारा से स्टार्टिंग एंटिटी मिल जाएगी और उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो हमें स्टार्टिंग में वो गॉड पार्टिकल मिल जाएगा जो कि उसका बेसिक पार्टिकल है ठीक है सी आई एम यूजिंग द वर्ड गॉड पार्टिकल बट दैट शुड नॉट बी यूज क्योंकि वो एक अलग चीज हो गई तुम्हें पता ही होगा बट बेसिक एक एक एंटिटी जो कि सबसे छोटी है साइंटिस्ट का मतलब बेसिकली वो था ठीक है सो इनडिविजिबल एंड अ रिपीटिंग यूनिट साइंटिस्ट ने उस बारे में सोचा ना वो दे वॉन्टेड टू नो कि यार ठीक है ऐसी कोई चीज होती होगी उनके पास कोई यार इक्विपमेंट्स नहीं थे ये चीज पता करने के लिए कि इसको कैसे पता लगाएं या वो चीज कैसी दिखती होगी या वो चीज कितनी छोटी होगी ठीक है उनके पास सिर्फ और सिर्फ दिमाग था राइट तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसी चीज अगर है तो उसको हम लोग फिर बुलाए क्या राइट वॉट डू वी कॉल इट उसका एक नाम तो होना चाहिए ना तो जो हमारे वेस्टर्न साइंटिस्ट थे जो हमारे इंडिया के बाहर के साइंटिस्ट थे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट उन्होंने उसको नेम कर दिया आर वेरी ओन एटम राइट right? और इंडियन साइंटिस्ट किसी से पीछे तो रहेंगे नहीं तो इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो न्यू अबाउट दिस की ऐसी कोई चीज होती होगी और उन्होंने उसको नेम कर दिया परमाणु तो स्लाइड पे जो दिख रहा है वो जोक है मतलब एटम और परमाणु नहीं साइंटिस्ट की फोटोज तो जोक से बाट हमारे साइंटिस्ट जो बाहर के यानी कि आई वुड नॉट से बाहर के बट जो वेस्टर्न साइंटिस्ट वॉज अ ग्रीक केमिस्ट हुज नेम वॉज डेमोक्रेटिस हु सेट द फर्स्ट मतलब एटम उन्होंने पहली बार बोला था द वर्ड एटम वॉज कॉइन बाय हिम एंड इंडियन साइंटिस्ट वो हिज नेम वॉज महारिषि कनाड ही ऑल्सो सेट द फर्स्ट टाइम द वर्ड परमाणु ठीक है ये जो बीच में मैंने सिंबल बनाया है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इन दोनों वर्ड्स का चाहे नाम अलग अलग है पर इनका मतलब सेम है तो भावनाओं को समझो बस नाम अलग अलग है मतलब दोनों का स
मतलब मैं लास्ट टाइम में लास्ट स्लाइड में गोल्ड की बात करी थी या किसी भी मेटल की बात करी थी तो उसको तोड़ते तोड़ते वो जो मेटल का स्मॉलेस्ट आइटम होगा वो उसकी स्मॉलेस्ट एंटिटी हो जाएगी ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट कार्बन ठीक है कार्बन हमारा एक क्या है कार्बन हमारा एक जैसे ये एक लॉग ऑफ कार्बन है ठीक है इसके अंदर अगर तुम तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जो स्मॉलेस्ट एंटिटी यू विल बी गेटिंग इज अ एटम ऑफ कार्बन कार्बन का एटम मिलेगा मुझे ठीक है बट अगर मैं बात करूं एक ग्लास ऑफ वाटर की राइट right? तो अगर मैं इसके अंदर जाऊं इसके अंदर घुसती जाऊं घुसती जाऊं घुसती जाऊं तो मुझे स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या मिलेगा विल बी अ मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर राइट सो दिस इज एन एटम एंड दिस इज अ मॉलिक्यूल दोनों की दोनों स्मॉलेस्ट एंटिटी हो सकती है किसी भी चीज की ठीक है बट फर्क इतना है कि किस चीज की बात करें अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूं जैसे मेरा कार्बन एक एलिमेंट है ठीक है और कार्बन से अगर मैं कार्बन को बहुत ज्यादा एक तरह से यू नो you know, एक एक जगह पे कंबाइन कर दू तो आई विल गेट अ लॉग ऑफ कार्बन जैसे कि मुझे ये काला काला दिख रहा है ठीक है तुम्हें जान के हैरानी होगी और पता भी होगा नहीं पता तो आई टेल यू की जो हमारा डायमंड होता है which is a very beautiful looking thing which girls you know usually even boys sometimes love that is also made up of only carbon tum pata thi ye baat nahi pata thi na to pata kar lo sirf carbons carbon atoms ko sath mila ke ek diamond bhi banta hai aur sirf carbon atom ko sath mila ke ek graphite bhi banta hai chalo ye cheeze hum aage jaake pad lenge but the point being ki inka smallest jo entity hai wo hai ek carbon ka atom right lekin agar hum baat kare water ki glass of water ki to iski smallest entity hai ek water ka molecule right अब तुम ये मत बोलना कि यार ये तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइटम्स है नो मिक्सचर इज अ डिफरेंट वर्ड ठीक है मिक्सचर मतलब दो कंपाउंड्स से बनी हुई कोई चीज राइट right? लेकिन ये दोनों के दोनों जो हमारा कंपाउंड है और कंपाउंड यानी कि वाटर और एलिमेंट है यानी कि कार्बन ये दोनों के दोनों प्योर एंटिटीज हैं ठीक है नाउ कमिंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारा जो मैटर है दैट इज क्लासिफाइड इन टू मेजर थिंग्स विच इज प्योर सब्सटांसिस एंड मिक्सचर एज आई सेड प्योर सब्सटेंसेस मतलब हमारा एलिमेंट यार कंपाउंड जो मैंने लास्ट लाइट में पढ़ाया बट डिटेल में भी पढ़ा दूंगी थोड़े टाइम बाद राइट एंड मिक्सचर्स आर ऑफ अगेन टू टाइप्स व्हिच इज होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेटरोजेनस मिक्सचर्स ठीक है अब इन चारों को डिटेल में समझते हैं कि ये सारे चारों क्या होते हैं एंड देन दैट विल बी द एंड ऑफ दिस वीडियो तो अपने आपको ज्यादा वर्क अप नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव अ लॉट टू डू ओके सो मूविंग ऑन एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं ठीक है नाउ एलिमेंट क्या होता है एज आई ऑलरेडी मैंशन बिफोर की मेरे पास मान लो कोई भी एक जैसे मैंने एक गोल्ड आइटम ले लिया मैं गोल्ड इसको बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है और मैं बोल सकती हूँ तो लेट्स कॉल्ड इट गोल्ड राइट तो ये इतना बड़ा जो गोल्ड का मेरे पास लॉग पड़ा है इसके अगर मैं देखूंगी तो इसके अंदर सारे के सारे गोल्ड के आइटम्स होंगे ठीक है सी गोल्ड इज उसका सिंबल जो होता है वो ए यू होता है अगर नहीं पता तो याद कर लो बिकॉज नाइन्थ में तुम्हें पढ़ाया गया था ठीक है और गोल्ड के डिफरेंट आइटम्स साथ में साथ में साथ में रहकर हमारा ये गोल्ड का इतना बड़ा लॉक बन जाता है राइट वेर एज अगर मतलब अगर मैं गोल्ड को अंदर जाके झाक के देखू तो मुझे सिंगल एक आइटम ऑफ गोल्ड मिलेगा ठीक है क्लियर देन अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो एज आई ऑलरेडी सेट ग्लास ऑफ वाटर के अंदर देखूं तो हमारा स्मॉलेस्ट एंटिटीज के अंदर होगा एक वाटर का मॉलिक्यूल राइट इज इट क्लियर दोनों के दोनों प्योर हैं ऐसा नहीं है तुम ये मत बोलना बाद में कि यार कंपाउंड भी तो आइटम्स का मिक्सचर है नो इट इज जस्ट अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट तो मॉलिक्यूल सिर्फ क्या है मॉलिक्यूल इज नथिंग बट जस्ट अ Amalgamation of different atoms together, ठीक है इसलिए मोलिक्यूल हमारा मोनो अटोमिक हो सकता है डायटोमिक हो सकता है मोनो अटोमिक होगा तो वो एटम ही हो जाएगा डायटोमिक जैसे कि एच टू हमारा डायटोमिक मोलिक्यूल है ठीक है दो आइटम्स ऑफ एच मिलकर एच टू बनाते हैं राइट सो ट्राइटोमिक हो सकता है जैसे एन एच थ्री अमोनिया ठीक है तीन आइटम्स ये तो खैर पॉलिटोमिक होगा बिकॉज वी हैव फोर आइटम्स योर बट बेसिकली वी कैन हैव ट्राइटोमिक पॉलीटॉमिक एंड मेनी डिफरेंट एटोमिसिटीज कैन एक्जिस्ट चलो वो आगे की बातें हैं बट फिलहाल के लिए एटम और कंपाउंड में, में फर्क समझ में आ गया ठीक है Now moving on, what is the meaning of mixtures? So mixtures हमारे दो तरीके के होते हैं homogeneous mixtures और heterogeneous mixtures, ठीक है If I take Uh, you know water जैसे कि मैंने इस आर में कुछ पानी लिया और मैंने इसके अंदर कुछ सॉल्ट डाल दिया ठीक है और अगर मैंने पानी के अंदर सॉल्ट डाल दी हूँ तो ऑब्वियसली पानी के अंदर सॉल्ट आसानी से घुल जाता है एंड आई वोट बी एबल टू नो द डिफरेंस जब तक कि मैं टेस्ट ना कर लूँ कि इसके अंदर सॉल्ट है कि नहीं सॉल्टेड वाटर है कि नहीं ठीक है अगर मैं बहुत ज्यादा सॉल्ट डाल दूंगी इतना कि वो उस पानी के अंदर मिक्स नहीं हो सकता तो वो उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे और वो फिर एक हेड्रोजनस मिक्सर हो जाएगा लेकिन अगर मैं कम पानी कम पानी में कम सॉल्ट डालूंगी तो इट विल बी एबल टू डिजोल्व इट तो वो हो गया एक हेट्रोजनस होमोजनस मिक्सर वेन आई कैनॉट टेल किया कि मिक्सर है कि नहीं ठीक है वेर एज हेट्रोजनस मिक्सर क्या होता है अगर मेरे पास दोबारा वही पानी है पर मैं इसमें सॉल्ट की जगह डालती हूँ
now these are different states of matter i think this everybody knows what is a solid what is a liquid and what is gas as we all know ki hamara jo water hai this exhibits all these three states solid mein bhi rehta hai solid ko tum agar heat kar doge to liquid ban jayega liquid ko aur heat kar doge to gas ban jayega gas ko cool karoge to liquid ban jayega लिक्विड को और कूल करोगे तो आइस बन जाएगा ठीक है तो ये सब हमें पता ही है जो सॉलिड्स होते हैं वो आपस में बहुत टाइटली बाउंड होते हैं लिक्विड जो होते हैं वो फ्लोई होते हैं गैस तो कुछ ज्यादा फ्लोई होती है ठीक है ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है मैटर की जो सबको पता ही होती है एंड दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट बट आई थिंक इट वॉज वर्थ यू नो जस्ट रिवाइजिंग फॉर अ बिट सो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर आई थिंक इट वॉज क्वाइट बेसिक बट आगे बहुत चीजें आने वाली है तो गियर फॉर दैट सो रेडी सेट दिस इज द part 1 and now you guys are ready to head to part 2 right so if you like the video then uh, press the like button if you really liked it very much to subscribe karke isko baki logo ke sath share karo kyunki yaar sharing is caring <laughs> okay bye thank you